，什么家国天下？你们个个都讲大道理来诓我，你们总说要这样做才算仁义，要那样做才算报恩，可是何家伟觉得只有我，只有我。多谢林将军送我回府。回去好生休息。你不是与何昭君一起离开的吗？为何与林将军在一桌？何昭君带我去廷尉府，看萧世子行刑。什么？他带你去看萧世子行刑？我现在去找他。阿瑶。有的事情，我们以后再说吧。我先回府了。少商。那好，今日你就早些歇息，明日我再来找你。这段时日你都先别来找我，我想一个人静静。少商。西施又新开了几家点心铺子，带你进上头好些，我带你一起去吃，好不好？女公子，都子时了，也该歇了。世人都在跟我说大义。说周全，可谁给我周全？周昭商,商，我再不是从前的何昭君，更不会任意妄为。你以为我就喜欢阿瑶吗？你以为我就幸福吗？倘若能换我父兄活，千万不容养。正是因为有何将军的拼死抵抗，冯一俊没有散落在外的乱军成匪，没有流离失所的孩子，没有无辜受辱的女娘，没有华县城外成百上千的坟冢，而你也再不用悄悄的去祭奠亡魂。
。女君，娄公子还在外面呢，就是不肯走。知道了。倒是个痴情的，可惜啊，与娘娘确实没有缘分。我的，都是我的，全是我的，我看谁也敢动我这些名利数的宝贝。我的，都是我的。阿母，阿母，别动！我的。君姑，程楼两家的亲事生了变故，这都是楼家一亲时送来的。当时我下令封存了这些礼品，如今得盘点清楚。一旦当真退了亲，这些都是要悉数退回楼家的。我前些时日才找人写信给旧日的姐妹，我跟他们说，袅袅要与太子的夫子一家结亲了。这乡里乡亲听说以后都要来都城喝喜酒。你这退了亲，你让我这老脸往哪儿？阿母，袅袅的婚期还未定下，你就到处招摇。这亲事究竟退还是不退，事关朝堂，由不得你我。关他们屁事儿！朝堂大人个个有钱有势，嘴唇一碰，哪管一个被退了亲的小女娘怎么过活？这退了亲，他们又不管说媒，又不管保娶。军姑。莫着急，今日袅袅啊是去和那个楼瑶商议，我们现在只是清点楼家的礼品，做个未雨绸缪罢了，并非当即要退。当真，当真，果然，果然。哈哈哈阿父，阿母，大母，我决定了，去楼家。去与阿瑶退亲。我家少商心意已决，这门亲事就此作罢吧。太傅，如果再不肯做个了断，今日出了娄家门，我便与同僚成亲。我程家也已亲自上门退亲，奈何娄家罔顾何将军遗言，死活不肯答应。启灵侯甚言，我娄家何曾不肯答应你们退亲？既娄太傅与娄大夫人都不反对，那就各自退还信物。少商，那日不是你我约定好了，只要我不反抗，你就不退缩，是不是何昭君胁迫你？我去找他说清楚。不是何昭君，是我自己想通了。何将军为国捐躯，如今何家只剩下何昭君与他又这不是你我早就知晓，你还劝我说。何昭君在此，也和你我的亲事是两回事啊。与你我而言，是的；但于天下，于家国，不是的。什么家国天下？你们个个都讲大道理来诓我，你们总说要这样做才算仁义。要那样做才算报恩，可是何家委屈的只有我，只有我。你们谁都不能替我过完这后半辈子，凭什么非得牺牲我呀？少商，为何连你也变了，也来逼我？
，阿瑶，也随我出来，我有话与你讲。少生，你不用劝我，我是不会答应退亲的。他的兄长，他的依靠，你要心疼他，教导他。但他若是做错了事情
，也不能让着他。若他再是耍脾气、发威风，你也不能像以前那样忍气吞声，受他欺负。记住了吗？他若再敢胡搅蛮缠，我就带他去何将军灵前仔细。诸位长辈，我想通了，我答应退亲。二幺感怀忠臣良将，为国厮杀，之家破人亡，决议成全何将军临终遗言，迎娶何昭君。此等大义之举，是连圣上都会称赞的。看日后。谁还敢管二房之事？是啊，我未来心腹脾气不是很好，还望伯父伯母多多担待。龙瑶，你是何意？往后十余年，何家布局可是都听二房调遣，我看看谁还敢再欺负我们。好了好了，都住嘴！此事啊，就按照屈灵侯说的办吧。打婚书来，退亲吧。陈叔父，陈叔母，日后你们就当我是自家此侄吧。娄公子，以后和安城君好好生活。他如今孤苦，看着张牙舞爪，但心中也是甚是可怜。你若以礼待他，以心待他，自然不会错的。嗯叫我兄长吧。好，小妹祝阿幺兄长之后诸事顺遂，待日后外放为官，展翅人高飞。将来能遇上良人，从此白首不离，恩爱不。